Assalamu alaikum everyone. Hi, I am Saeed Mujtaba from Ignited Minds. Today is our lecture number three. But before seeing the lecture number three, please go and watch lecture number two, which is foundation classes I have given for you. And if you like it, please like and subscribe. Kijega, or comment feedbacks. If there is any confusion, I am here to discuss that. All right. Now, today we will discuss some MCQs. And MCQs are written, right? In a gradual way, I will show that. तो पहला वाला जो MCQ आपका है ये उन्हीं दो लेक्चर्स पे बेस्ड है वही दो लेक्चर जो मैंने दिए उसी के आ, उसी पे बेस्ड है सारा ठीक है और हम कैसे करते हैं टैकल क्वेश्चंस को वही हम चीज देख लेंगे तो कैसे है फाइंड मीन प्रोपोर्शनल देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 100 एंड 625 यस्टरडे आई सेड दैट इफ यू हैव अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर्स राइट व्हिच यू राइट एज दिस a is to x दिस इज सॉल्यूशन 1 a is to x has to be ये क्या होता है दिस इज इक्वलिटी इज इक्वल टू x ये आपको निकालना है सो मीन प्रोपोर्शन इज योर x व्हाट विल बी योर x बी x किसके बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ab आई शोड यू यस्टरडे राइट x इज इक्वल टू ab सो व्हाट इज हियर ये आपका एक तो आ जाएगा 100 और आपका दूसरा नंबर कितना था 625 था तो इसको अलग-अलग कर देते हैं प्लीज मल्टीप्लाई करके ये नहीं कीजिएगा इज ये अंडर रूट ऑफ 100 इज 10 और अंडर रूट ऑफ 625 इज 25 तो आपका जो मीन प्रोपोर्शनल है वो 250 आ गया करेक्ट सो दिस इज योर करेक्ट आंसर 250 नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट द सेकंड पार्ट सेज दैट 3400 रुपीस इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी चार लोगों के बीच में we have divided 3400 rupees if you have divided 3400 rupees between a b c and d in such a way he is writing the share jo maine pehle din bhi aapko bataya i was giving a proper concept about that that agar aapke paas char log hai aur 3400 rupees aapne usme divide kiya har kisi ko kuch hissa diya hoga aap compare kar rahe hai charon ko theek hai lekin comparison kya diya hai isne do do ke beech mein bola hai kya bola hai he has said that i divided among I divided 3400 rupees among A, B, C and D in such a way that share of A and B, comma B and C, C and D may be as 2 is to 3, 4 is to 3 and 2 is to 3 respectively. So, what does this mean? Or, we write it as like this. A is to B is to C is to D. Because these four people, you have done 3400 rupees. Divide 3400 rupees. Or, you have done all the shares of 3400 rupees. You know that. But we will not deal it with that fashion. हम क्या करेंगे जरा इनके shares लिखते हैं. What has been given to you? It has been given to you that share of A and B is two is to three. Then it is written that share of B and C is four is to three. Then it is written that the share of C and D is two is to three. All right. So what you will do? You will try to find out the share. एक साथ देखेंगे हम इनके सब का share कितना होगा जब A के इतने part हैं, B के कितने हैं, उस time पे C कितने हैं, उस time पे D के कितने हैं. ये अलग-अलग दिया था. तो कैसे बताया था मैंने? ये देखिए ये गैप्स फिल करनी है आपको अगर ये गैप्स फिल करेंगे तो जो इसके नजदीक नंबर है दैट 3 इज हियर आई विल राइट 3 हियर आई विल राइट 3 हियर ऑलराइट क्योंकि ये देखिए यहां पे 3 था अब इसके नजदीक कौन है 4 है इसके नजदीक कौन है 2 है उसके नजदीक 2 है अब सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कीजिए जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो 2 into 4 into 2 is 16 राइट right? 3 into 4 into 2 is 24 3 into 3 into 2 is 18 and what is 3 into 3 into 3? That is 3 cube, that is 27. So this is the share of A, B, C and D. Now you can add in the shares, add karege, wohi to aapka total aajayega. Do you understand? Matlab, 16 is ke parts hai, isne 24 parts contribute kiya. I mean to say contribute nahi. Isko 16 parts mile, isko 24 parts mile, isko 18 parts mile, isko 27 parts mile. So total parts kitne mile inko? To inko kitne mile 16 plus 24 plus 18 plus 27 kitna hota hai? 40, 58 and 27 is 85. So total parts jo aapko mile, wo 85 parts mile. Kitne mile? 85 parts. अब यही तो total amount है जिसे जो आपने divide किया था लेकिन मैंने उसको सिर्फ parts में बोला है लेकिन actual में दिया कितना है it has been given that 3400 was distributed तो इसका मतलब ये है 85 parts ही तो represent करना चाहिए आपके 3400 रुपीस को तो एक part कितने को represent करेगा I will say 85 ones are 85 किसे करेंगे 40s are correct ये ऐसे ही होता है अब मैंने directly लिख लिया इसका मतलब ये होता है अगर 85 3400 तो एक कितना होगा 3400 divided by 85 वो कितना आता है वो आता है 40 this means one part represents how much 40 but what has been asked now it has been asked then sum of shares of B and D is आप मुझे बताइए B और D का share कितना है 24 किसका share था 24 share था B का और 18 share था किसका C का था तो total shares इनके कितने हो गए 42 42 इनके shares हो गए B and D के right 
लेकिन एक एक पार्ट का ये 42 शेयर है लेकिन ये पार्ट्स में है एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया तो आप इसको मल्टीप्लाई करें ना 40 से तो कितना आ जाएगा 1680 योर आंसर मस्ट बी गिवन हियर राइट सो दैट इज 1680 या दैट्स करेक्ट ऑल राइट दैट्स 1680 इज इट क्लियर ठीक है तो 42 into 40 करना चाहिए था आपको ठीक है तो लेट्स कम टू द थर्ड वन राइट द थर्ड वन से दैट रुपीज सिक्सटी एट थाउजेंड इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी तीन के बीच में डिवाइड किया एंड रेशियो तीनों का एक साथ दिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं दे दिया रेशियो ठीक है देन डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट इज वेरी सिंपल तो आप क्या करें ऐसे लिखे इस प्रोसेस को फॉलो करें ये मैंने ए इज टू बी इज टू सी लिखा यहां पर तो शेयर कितने दिए है वन बाई टू वन बाई फोर एंड फाइव बाई सिक्सटीन टोटल अमाउंट कितना दिया था आपको सिक्सटी एट थाउजेंड आपने डिवाइड किया है किस में डिवाइड किया सिक्सटी एट थाउजेंड इन्हीं तीन लोगों में ए बी और सी में और उनके शेयर्स आपने दे दिए तो मैंने आपको कल बताया था दैट वी विल नॉट कीप इट इन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म ट्राई टू मेक इट होल ओके ट्राई टू मेक इट एज अ होल नंबर तो कैसे करेंगे ट्राई टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस प्लीज फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस वो सिक्सटीन आएगा तो हम क्या करेंगे अगर इसका इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा सिक्सटीन इसी नंबर 16 से लीज कॉमन मल्टीपल से इसको भी मल्टीप्लाई करें इसको भी मल्टीप्लाई करें और इसको भी मल्टीप्लाई करें आई टोल्ड यू अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके रेशियो चेंज नहीं होते हैं तो ये कितना बन जाएगा दिस इज टू एट जा तो ये इसका शेयर एट इसका शेयर कितना फोर फोर जा इसका शेयर फोर आ गया और इसका कितना इसका शेयर फाइव आ गया यानी बेसिकली आपके ए बी और सी का शेयर कितना है एट फोर एंड फाइव है तो टोटल कितना शेयर आ गया यानी टोटल आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट यू विल से दैट ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी तो हम निकालेंगे ना बिकॉज समथिंग एल्स हैज बिन गिवन टू मी तो ये कितना आ जाएगा ये आठ चार और पांच कितना होता है ये सत्रह होता है दिस मीन सेवनटीन पार्ट आपने टोटल डिस्ट्रीब्यूट करे ठीक है सेवनटीन पार्ट आपने टोटल डिस्ट्रीब्यूट करे और वो किसके बराबर है दैट इज इक्वल एंड टू योर सिक्सटी एट थाउजेंड दैट वॉज गिवन अगर सेवनटीन पार्ट सिक्सटी एट थाउजेंड के बराबर है बताइए एक पार्ट किसके बराबर होगा तो एक पार्ट आपका किसके बराबर होगा वन हजार एंड यू नो दैट सेवनटीन फोर हजार सिक्सटी एट तो ये चार हजार के बराबर होगा एक पार्ट अगर एक पार्ट आपका चार हजार के बराबर है आपका काम खत्म हो गया क्यों आप बताइए कि वट हेज वट हेज बीन आस्ट The difference between greatest and smallest part अब सारा निकालने नहीं बैठिएगा प्लीज ग्रेटेस्ट पार्ट कौन सा है आठ स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है पांच तो आठ माइनस पांच कितना होता है थ्री पार्ट यानी यही तो डिफरेंस थ्री थ्री पार्ट लेकिन एक पार्ट का वैल्यू कितना है एक पार्ट का वैल्यू है फोर थाउजेंड तो आप क्या करेंगे जो आपका टोटल सम होगा दैट विल बी थ्री पार्ट मल्टीप्लाइड बाई फोर थाउजेंड एंड दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड मस्ट बी इन द आंसर राइट इसका आंसर जो आपका है दैट इज ट्वेल्व rupees. All right. Let's come and do another one now. I forgot about the duster. See. All right. There is one more question, and this is a very beautiful question. You can see this. A question goes like this: Three thousand is divided. Again, among. A, B, and C, such that, such that, A receives. A को कितना मिलता है? A receives two by third of B and C together. All right. A receives two by third of B and C together, and B receives two by three, and B receives two by three of A and C together. What has been asked? Then the share of C is then share. of c is this is what you have to find out we will try and find it out all right so i will rub this side of the board and i'll show this question 
I hope that you have uh, listened to the first two lectures that were the foundation lectures for these types of questions. So if you have done that, it will become very easy. This 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 course will become very easy for you. And this is the foundation for quantitative aptitude. I am telling you that in each and everything we will be using these methods, these ratio methods. So 3000 is divided among A, B and C in such a way that A receives 2 by 3 of B and C together. Yani B or C ko jitna milta hai, A ko uska kitna milta hai, 1 by 3rd. To main kya likh raho, main aise likh raho. Yani ye hai na aapke paas. A receives how much? 1 by 3 of B plus C. Alright, yehi bola hai. Or mujhe kya bola hai? Or mujhe bola hai, jo B ko milta hai, jitna A or C ko mila, uska 2 by 3rd mil raha hai. Please understand, this is ratio, alright? Please. सी अब अगर आप इसको बताएं कि ए और बी और सी के बीच में ऊपर वाली इक्वेशन को देख के क्या रेशियो होगा आई विल से दैट क्योंकि ए को कितना मिल रहा है 1 by 3rd of B and C. इसका मतलब है अगर एक के एक पार्ट है तो बी एंड सी के कितने पार्ट है तीन पार्ट है डू यू अंडरस्टैंड अच्छा ऐसे ही अगर आप बी और ए और सी के बीच में रेशियो देखे रेशियो देख रहा हूं मैं ठीक है यानी इसका मतलब है अगर बी के दो पार्ट है तो ए और सी के बीच में कितने पार्ट है तीन पार्ट है ठीक है अब यहां पे देखे आराम से ये मैंने कैसे करा ये मैंने ऐसे करा भाई ये ऐसे भी लिख सकते हो ना ये ए है इसको नीचे ले ले ये बन जाएगा ए बाई बी प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा वन बाई थ्री तो इसका मतलब क्या है ए का एक पार्ट और बी प्लस सी के थ्री पार्ट सेम इज द केस विद दिस वन यही मैंने यहां पर लिखा अंडरस्टूड अच्छा मुझे एक चीज बताए ये ए है और बी प्लस सी है अगर मैं तीनों को एड करूं ए प्लस बी प्लस सी यही तो मेरा टोटल है ना ठीक है ये इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स यही तो मेरा टोटल है लेकिन यहां पे जरा ऐड करें ये बन जाता है 1 plus 3 is how much that becomes equivalent to 4 जरा यहां पे ऐड करें आप क्योंकि ये भी तो a plus b plus c ही बन रहा है देखो ये बन गया b b plus a plus c ये कितना आ रहा है ये तो 5 आ रहा है भाई ये लेकिन एक ही चीज तो है आपको क्वांटिटी सेम बनानी है तो हम क्या करेंगे वी विल जस्ट ट्राई टू मेक देम सेम हम इसको सेम बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि रेशियोज है मैं अगर इसको चेंज करूंगा मैं रेशियो को चेंज नहीं करूंगा मैं इसके लुक्स को चेंज करूंगा बाय मल्टीप्लाइंग विद सम नंबर राइट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग आई एम नॉट चेंजिंग द रेशियो डू यू अंडरस्टैंड तो देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है चार इसका वैल्यू यहां पे पांच लेकिन ये तो है तो एक ही है ए प्लस बी प्लस सी तो सेम ही होना चाहिए ना क्योंकि दैट इज वॉट योर टोटल शेयर इज दैट इज वॉट यू वेर डिवाइडिंग योर थ्री थाउजेंड इज गिवन इन दिस डू यू अंडरस्टैंड इट इज सेम तो कंडीशन को सेम बनाने के लिए मैंने चार और पांच का क्या कर दिया एलसीएम निकाला कितना है चार और पांच का एलसीएम ट्वेंटी तो मैं कोशिश करूंगा कि टोटल पार्ट ट्वेंटी बन जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये चार आ रहा था ना टोटल वन प्लस थ्री फोर तो यहां पर चार आ रहा था आपका तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको पांच से और नीचे वाले को क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैं चार से और बताइए कितना होगा अब अगर पांच से मल्टीप्लाई किया इसका शेयर कितना बन गया इसका शेयर बन गया पांच ए का और बी प्लस सी का शेयर कितना बन गया वो बन जाएगा फाइव इंटू थ्री दैट इज फिफ्टीन यू सी आई हैव मल्टीप्लाइड बाय फाइव फ्रॉम बोथ द साइड सो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज योर रेशियोज आर नॉट चेंजिंग एट ऑल बिकॉज आई मल्टीप्लाइड बाई द सेम नंबर सिमिलरली दूसरे वाले केस में देखते हैं बी और ए प्लस सी के बीच में देखा था हमने ठीक है कितना था चार से मल्टीप्लाई किया चार इंटू दो कितना होता है दैट इज एट एंड वॉट इज फोर इंटू थ्री दैट इज ट्वेल्व नाव यू कैन इजिली सी वॉट इज फाइव प्लस फिफ्टीन दैट इज ट्वेंटी वॉट इज एट प्लस ट्वेल्व दैट इज ट्वेंटी अगेन डू यू अंडरस्टैंड नाउ आई हैव ब्रॉड दम ऑन कॉमन ग्राउंड ऑल राइट नाउ आई हैव ब्रॉड दम ऑन कॉमन ग्राउंड अब मैं क्या बोल सकता हूं इसका मतलब बड़ा सीधा है आप देख सकते हैं बी ए सी ए प्लस सी का कितना है वैल्यू ट्वेल्व डू यू अंडरस्टैंड ए प्लस सी का वैल्यू ट्वेल्व है लेकिन यहां से देख सकते हैं ए का वैल्यू कितना पांच है ना तो अगर ए का वैल्यू पांच है तो सी का वैल्यू कितना होना चाहिए बिकॉज ए प्लस सी इज ट्वेल्व तो सी का वैल्यू होना चाहिए आपका सात डू यू अंडरस्टैंड सी का वैल्यू कितना होना चाहिए सात होना चाहिए अब आपको तो शेयर ऑफ सी ही निकालना है शेयर ऑफ सी तो सेवन ही है लेकिन हाउ डू आई नो ये किसके बराबर है क्योंकि मुझे एक और चीज पता है वट इज ए प्लस बी प्लस सी वट इज ए प्लस बी प्लस सी आई एम रबिंग दिस वन ए प्लस बी प्लस सी जो मुझे आया दैट वॉज इक्वल टू ट्वेंटी इज इन इट ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज द टोटल शेयर दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी पार्ट अंडरस्टूड 20 पार्ट्स मैं बार बार फिर पार्ट नहीं लिख रहा हूं अभी लिख रहा हूं उसके बाद नहीं लिखूंगा 20 पार्ट्स और ये किसके बराबर दिया हमारे क्वेश्चन में 3000 के बराबर दिया है ठीक है तो एक पार्ट किसके बराबर है एक पार्ट 150 के बराबर होगा अगर एक पार्ट 150 के बराबर है तो आपका शेयर ऑफ सी कितना है 
सात पार्ट है और सात पार्ट किसके बराबर होगा सात पार्ट हो गए सेवन इन टू द वैल्यू ऑफ वन पार्ट सो हाउ मच इज दैट दैट इज वन जीरो फाइव जीरो योर आंसर ठीक है बिकॉज सेवन इंटू हंड्रेड इज सेवन हंड्रेड सेवन इंटू फिफ्टी इज थ्री फिफ्टी सेवन हंड्रेड प्लस थ्री फिफ्टी इज वन जीरो फाइव जीरो और राइट सो दिस इज हाउ यू डू इट अब आप बताइए कि ये टाइम लग रहा है ये मैं आपको समझा रहा हूं अदरवाइज टाइम नहीं लगता है आप स्टार्ट कैसे करेंगे ना ऐसे क्वेश्चन को बस ये एक बार सुन लीजिए स्टार्ट हमेशा क्या करे जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो ठीक है रेशियोज इसीलिए तो ब्यूटिफुल है आप देखिए हमने क्या किया हमने थ्री थाउजेंड को टच ही नहीं किया वी वर्क विद द रेशियोज एंड देन वी टच थ्री थाउजेंड डू यू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क मुझे सीधे दिया था टू बाई थ्री मैं सीधे लिख लूंगा देख लिए ये ए और ये कितना है बी प्लस सी दिया था मैं सीधे बताऊंगा अगर ये वन बाई थ्री है इसका एक हिस्सा इसके तीन हिस्से अच्छा फिर देखिए उसके बाद बी और ए प्लस सी के बीच में रिलेशन दी थी मैं बताऊंगा ये टू बाई थ्री था इसके दो हिस्से उसके तीन हिस्से तो लेकिन अगर आप प्लस करेंगे ये भी ए प्लस बी प्लस सी बनता है इन दोनों को ए प्लस कर रहा हूं और इसको भी ए प्लस बी प्लस सी को कितने बन रहे ये पांच बन रहा है ये चार बन रहा है ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि होना तो सेम ही चाहिए ना ए प्लस बी प्लस सी इसीलिए इसको सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया ये अगर पांच है ये चार है मैं इनको कॉमन बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा एल्सियम लिया एल्सियम कितना आया ट्वेंटी तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं इसको पांच से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाली इक्वेशन को किससे करूंगा उसको मैं चार से मल्टीप्लाई करूंगा ये बन गया पांच ये बन गया पंद्रह डू यू अंडरस्टैंड ये पांच और वो कितना बन गया पंद्रह ये कितना बन गया आठ और ये कितना बन गया बारह ठीक है फिर से आप लोगों के लिए बता रहा था और बता रहा था कैसे करते तो ये आपका ए है ये आपका क्या था बी प्लस सी था ये आपका क्या था ये था बी और ये क्या था आपका ए प्लस सी था अंडरस्टूड राइट right? अब मुझे बताइए अगर आपका यहां पे आप आप वैल्यूज भी देख सकते हैं अगर आपका ए फाइव है आप यहां पे पुट की जाने क्योंकि ए प्लस सी किसके बराबर है बारह के बराबर तो सी किसके बराबर आएगा सात के बराबर लेकिन टोटल पार्ट्स कितने हैं टोटल पार्ट्स आपके बीस हो गए ना अब फाइव प्लस फिफ्टीन इज ट्वेंटी लेकिन वो किसके बराबर दिया है दैट इज बिन गिवन टू एस थ्री थाउजेंड तो एक पार्ट का वैल्यू कितना एक पार्ट का वैल्यू एक सौ पचास बताइए आपको शेयर ऑफ सी देखना था शेयर ऑफ सी तो सात है तो सात इंटू एक सौ पचास कितना होता है दैट इज वन जीरो फाइव जीरो दिस हाउ यू अप्रोच द प्रॉब्लम आप जितना तेज बनेंगे ठीक है आपकी जितनी कैलकुलेशन तेज होगी ये भी आप जो है पूरा जबानी करेंगे यू कैन डू इट इन योर हेड आई एम बी रिपीटेडली सेलिंग यू योर Calculation should be very fast. You should remember the tables. You should remember the square roots. You should remember the cube roots as well. That will really, really, really help you. I will cover the next uh, set of MCQs, different set of MCQs in the coming lecture. Thank you very much. If you really like this video, please like this. Please tell your queries, give your queries, and uh, I'll try to solve them. Allah Hafiz. Take care. Khuda Hafiz.